नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो किचन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करते आजचे जे आपले लेक्चर आहे ते आहे समाज सुधारकांवरील रिव्हिजन लेक्चर आणि या लेक्चरमध्ये आपण दोन हजार नऊ ते दोन हजार बारा या दरम्यान आयोगाने जे काही प्रश्न विचारलेले आहेत समाज सुधारकांवरती ते प्रश्न बघणार आहोत लेक्चरची पी डी एफ तुम्ही विजन स्टडीच्या डाउनलोड सेक्शनमधून डाउनलोड करू शकता त्यासोबतच विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरून सुद्धा लेक्चरची पी डी एफ तुम्हाला डाउनलोड करता येईल सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती कंबाईन बॅचच्या ॲडमिशन्स पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच कंबाईन बॅचला प्रवेश करू शकता त्यासोबतच डिव्हिजन बॅचच्या ॲडमिशन्स पण ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही डिव्हिजन बॅचला सुद्धा प्रवेश घेऊ शकता तर आता पटकन आपल्या लेक्चरकडे वळूयात आपण आणि पहिला प्रश्न बघूयात हा प्रश्न एम पी एस सी प्रिलिम्स दोन हजार नऊचा आहे प्रश्न आहे अठराशे एकोणनव्वदमध्ये डॅश यांनी मुंबई येथे शारदा सदन सुरू केले तर उत्तर आहे याचं ऑप्शन नंबर फोर पंडिता रमाबाई तर आपल्या पंडिता रमाबाई यांनी अठराशे एकोणनव्वदमध्ये मुंबईला शारदा सदने सुरू केलेलं होतं आपल्या ज्या विधवा आणि अनाथ स्त्रिया आहेत यांच्यासाठी आणि सुरुवातीला या सदनामध्ये अठरा विधवा महिला होत्या आता या दरम्यान आपल्या रमाबाईंवरती प्रचंड टीका पण झाली टीका का बरं झाली कारण टीकाकारांनी असं म्हटलं की तुम्ही ख्रिश्चन असून या संस्थेला हिंदू नाव का बरं दिलं आता इथे मी तुम्हाला एक पॉईंट क्लिअर करून देते पंडिता रमाबाई या जन्माने ख्रिश्चन नव्हत्या त्यांनी ख्रिश्चन धर्म हा स्वीकारलेला होता आणि त्यानंतर जवळपास चार ते पाच वर्षानंतर त्यांनी शारदा सदने सुरू केलेलं होतं आता त्यांनी या संस्थेला हिंदू नाव का बरं दिलं तर त्याला एक रिझन आहे आणि ते रिझन म्हणजे या संस्थेमध्ये जी पहिली मुलगी दाखल झाली होती तिचं नाव शारदा गर्दे होतं आणि मग तिचंच नाव आपल्या रमाबाईंनी या संस्थेला दिलेलं होतं तर हे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ते लक्षात असू द्या तर आपल्या रमाबाईंनी शारदा सदने सुरू केलेलं होतं अनाथ स्त्रिया आणि विधवांसाठी अठराशे एकोणनव्वदमध्ये मुंबईला आणि त्यानंतर मग त्यांनी हे जे शारदा सदन आहे ते अठराशे नव्वदमध्ये पुण्याला हलवलेलं होतं तर हा एक पॉईंट कुठेतरी लक्षात असू द्या पुढला क्वेश्चन बघूयात आपण हा क्वेश्चन जो आहे तो एम पी एस सी प्रिलिम्स दोन हजार बाराचा आहे प्रश्न आहे कोणती जोडी चुकीची आहे अ सावित्रीबाई फुले सुबोध रत्नाकर ब पंडिता रमाबाई दी हाय कास्ट हिंदू वुमन क विठ्ठल रामाजी शिंदे माझ्या आठवणी व अनुभव तर या तीनही जोड्या इथे योग्य आहेत त्यामुळे एकही नाही हे आपलं उत्तर येईल कारण चुकीची जोडी आपल्याला ओळखायला लावली होती तर सावित्रीबाई फुले यांचा सुबोध रत्नाकर त्यासोबतच काव्य फुले हा काव्यसंग्रह तुम्ही लक्षात असू द्या पंडिता रमाबाई यांचा दी हाय कास्ट हिंदू वुमन त्यासोबतच स्त्रीधर्मनीती आणि विठ्ठल रामाजी शिंदे यांचं हे आत्मचरित्र आहे माझ्या आठवणी व अनुभव तर हे लक्षातच ठेवा तुम्ही कारण अशा पद्धतीचे जे क्वेश्चन आहेत ते आपल्या हातचे असतात आपल्या पाठ असेल तर आपण ॲन्सर अगदी व्यवस्थितपणे करू शकतो आणि मला वाटते की तुमच्या बहुतांश जणांचं हे पाठ असेलही पुढला क्वेश्चन बघूया आपण एम पी एस सी प्रिलिम्स दोन हजार नऊचा हा प्रश्न आहे आणि प्रश्न आहे बॉम्बे असोसिएशनची स्थापना डॅश यांनी केली तर ऑप्शन नंबर दोन भाऊ दाजी लाड हे आपलं उत्तर आहे डॉक्टर भाऊ दाजी लाड यांनाच आपण रामकृष्ण विठ्ठल लाड असं म्हणतो म्हणजे त्यांचं दुसरं नाव म्हणजे त्यांचं जे नाव आहे ते आहे रामकृष्ण उठ्ठल ला विठ्ठल लाड उर्फ भाऊ दाजी लाड असं आपण त्यांना म्हणतो आणि त्यांनी आपले जे नाना शंकर शेठ आहे यांच्या मदतीने अठराशे बावन्नमध्ये बॉम्बे असोसिएशनची स्थापना केलेली होती आपले जे भाऊ दाजी लाड आहे यांना आणखी धन्वंतरी म्हणून पण ओळखलं जातं तर हा एक पॉईंट कुठेतरी लक्षात असू द्या तसंच एक महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे त्यांचा जो जन्म आहे तो गोव्यामधील मांजरे या गावामध्ये झाला होता आता मी इथे महत्त्वाचा पॉईंट का बरं म्हटला कारण तुम्ही जर पेपर दिले असेल तर तुम्हाला माहिती असेलही की आयोग आपल्याला एका कॉलममध्ये समाजसुधारकांचं नाव आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये गाव देतो आणि त्यांच्या जोड्या लावायला सांगतो किंवा मग आपल्याला मल्टी लॅनरमध्ये पण असे जे पॉईंट्स आहेत ते बनतात त्यामुळे हे जे महत्त्वाचे पॉईंट्स असतात तर हे लक्षातच ठेवा तुम्ही तर भाऊ दाजे लाड यांचा जन्म गोव्यामधील मांजरे या गावामध्ये झालेला होता आणि त्यांनी बॉम्बे असोसिएशनची स्थापना केली होती आपल्या नाना शंकर शेठ यांच्या मदतीने ओके आणि भाऊ दाजी लाड यांचं नाव रामकृष्ण विठ्ठल लाड आहे पुढला क्वेश्चन हा एम पी एस सी प्रिलिम्स दोन हजार नऊ आणि दहामध्ये विचारण्यात आलेला होता प्रश्न श्रद्धानंद छात्रालय डॅश यांनी सुरू केलं तर याचं उत्तर ऑप्शन नंबर वन आहे आपले डॉक्टर पंजाबराव देशमुख त्यांनाच आपण भाऊसाहेब देशमुख असं पण म्हणतो तर भाऊसाहेब देशमुख किंवा पंजाबराव देशमुख यांनी बहुजन समाजाच्या विकासासाठी श्रद्धानंद छात्रालय हे सुरू केलेलं होतं आता 
हे जे भाऊसाहेब देशमुख किंवा पंजाबराव देशमुख आहे हे आपल्या स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषी मंत्री होते तसंच त्यांनी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी भारत कृषक समाजाची पण स्थापना केलेली होती शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी शिवाजी शिक्षण संस्था सुरू केलेली आहे आता यांचा जो जन्म आहे तो आपल्याला माहिती पाहिजे त्यांचा जन्म पापड या गावामध्ये झाला होता अमरावती जिल्ह्यामध्ये आता पापड पंजाबराव यावरून तुम्ही लिंक करून लक्षात ठेवू शकता ओके तर हे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आपण बघितले ते लक्षातच ठेवा तुम्ही क्वेश्चन येऊन गेलेले आहेत त्यामुळे व्यवस्थितपणे लक्षात असू द्या पुढला क्वेश्चन आहे प्रिलिम्स दोन हजार दहाचा आणि हा प्रश्न डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांचं मूळ आडनाव काय होतं असं आहे तर उत्तर ऑप्शन नंबर दोन हे आहे कदम त्यांचं मूळ आडनाव होतं पण देशमुखी वतनामुळे देशमुख हे जे सरनेम आहे तर या सरनेमने ते ओळखले जाऊ लागले पण त्यांचं मूळ आडनाव काय होतं यावरती प्रश्न येऊन गेला त्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल कदम असं त्यांचं मूळ आडनाव होतं पुढला क्वेश्चन बघूयात आपण सत्यशोधक समाजाची स्थापना डॅश यांनी केली तर याचं उत्तर आहे दोन हजार सॉरी याचं उत्तर आहे महात्मा ज्योतिबा फुले आणि दोन हजार नऊ प्रिलिम्सचा हा प्रश्न आहे तर महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती कशासाठी केली होती कुठल्या उद्देशाने केली होती तर समाजातील विषमता नष्ट व्हावे त्यासोबतच तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोचवण्याच्या उद्देशाने आपल्या फुलेंनी या समाजाची स्थापना केली होती या समाजाचं जे घोषवाक्य होतं सर्वसाक्षी जगतपती त्याला नकोच मध्यस्थी हे घोषवाक्य लक्षातच ठेवा सर्वसाक्षी जगतपती त्याला नकोच मध्यस्थी या समाजाचं घोषवाक्य होतं तसंच सार्वजनिक सत्यधर्म हा या सत्यशोधक समाजाचा प्रमाण ग्रंथ मानला जातो आता सार्वजनिक सत्यधर्म हा जो ग्रंथ आहे ना तर हा आपल्या फुलेंच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेला होता हा एक पॉईंट कुठेतरी लक्षात असू द्या तसंच या समाजाचं मुखपत्र म्हणून दिनबंधू हे जे साप्ताहिक आहे ते चालवलं जात असे ओके तर हे काही पॉईंट्स आहे सत्यशोधक समाजाविषयी हे लक्षात असू द्या आता तुमच्यासाठी एक होमवर्क आहे तो होमवर्क अगदी इझी आहे तर प्रश्न असा आहे महात्मा फुलेंवरती कुणाच्या पुस्तकाचा प्रभाव होता तर येऊन गेलेला प्रश्न आहे हा तर याचा आन्सर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचा आहे तसंच आणखी एक प्रश्न म्हणजे असा की महात्मा फुलेंना महात्मा ही जी उपाधी आहे ती कोणी दिली होती ओके तर हे दोन क्वेश्चन सिम्पलवाले आहेत तुम्ही याचा आन्सर कॉमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता पुढला क्वेश्चन हा एम पी एस सी प्रिलिम्स दोन हजार नऊ आणि दोन हजार अकराचा आहे प्रश्न आहे सुधारक वृत्तपत्र कोणी सुरू केलं तर याचं उत्तर आहे आपले गोपाळ गणेश आगरकर गोपाळ गणेश आगरकर यांनी सुधारक वृत्तपत्र हे सुरू केलेलं होतं का बरं सुरू केलं होतं तर सुधारक हे वृत्तपत्र सुरू करण्यापूर्वी आपले जे आगरकर आहेत ते केसरी या वृत्तपत्राचे संपादक होते केसरी हे जे वृत्तपत्र आहे ते मराठीमध्ये होतं पण त्यानंतर त्यांचं टिळकांशी वैचारिक मतभेद झाले आणि मग त्यांनी केसरीच्या संपादक पदाचा राजीनामा दिला आणि मग त्यानंतर अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये आपल्या आगरकरांनी सुधारक हे वृत्तपत्र सुरू केलेलं होतं आणि हे जे वृत्तपत्र होतं ते इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमधून प्रकाशित केलं जात होतं तर एक महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात असू द्या आणि या वृत्तपत्रांमधून आपल्या आगरकरांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य बुद्धिवाद आणि भौतिकता या मुलांचा प्रचार केला तसेच जातीव्यवस्था चातुर्वर्ण्य बालविवाह ग्रंथप्रामान्य धर्मप्रामान्य केशवपन इत्यादी अन्यायकारक परंपरांनासुद्धा विरोध केला तर हे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत जे आपल्याला मल्टीलायनरमध्ये बनवू शकतात तर हे माहिती असू द्यात तुम्ही आणि पुढला क्वेश्चन बघूया आपण आता हा प्रश्न प्रिलिम्स दोन हजार दहाचा आहे प्रश्न आहे बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना कोणी केली तर उत्तर आहे जगन्नाथ शंकर शेठ त्यांनाच आपण नाना शंकर शेठ असं पण म्हणतो किंवा मुंबईचे शिल्पकार म्हणून ते ओळखले जातात तर यांनीच आपल्या एज्युकेशनचं महत्त्व लक्षात घेऊन एलिफिस्टीन यांच्या मदतीने बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची स्थापनाही केली होती नाना शंकर शेठ यांच्याविषयी सांगायचं झालं तर त्यांचा जो जन्म आहे तो ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाडमध्ये झाला होता मुरकुटी कुटुंबामध्ये त्यांनी स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटीच्या स्थापनेला आर्थिक मदत केली होती पुढे त्यांनी एलिफिस्टीन कॉलेज सुरू केलं तसंच दादाबाई नवरोजी यांच्या समवेत त्यांनी बॉम्बे असोसिएशनची स्थापना केली आणि या बॉम्बे असोसिएशनमार्फत लोकांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सरकारपुढे मांडण्यात येत होते आचार्य अत्रे यांनी त्यांच्याविषयी जे स्टेटमेंट केलं आहे ते आपल्याला माहिती पाहिजे आणि ते तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहिती जर माहितीसुद्धा असेल नाना हे खऱ्या अर्थाने मुंबईचे अनभिशिष्ट सम्राट होते असं आपल्या आचार्य अत्र्यांनी म्हटलेलं होतं आणि आता करणची एक न्यूज आपल्याला माहीतच आहे 
की जे सेंट मुंबई सेंट्रलचं जे नामकरण आहे ते आपल्या नाना शंकर शेठ यांच्यावर करण्यात येईल ओके पुढला क्वेश्चन बघूयात आता एम पी सी प्रिलिम्स दोन हजार दहाचा प्रश्न आहे स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना कोणी केली तर उत्तर आहे याचं ऑप्शन नंबर दोन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मजूर स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती का बरं केली होती कारण आंबेडकरांना असं वाटत होतं की या देशातील काँग्रेस पक्षाचं जे नेतृत्व आहे ते भांडवलदार जमीनदार व ब्राह्मण वर्ग यांच्या हातात आहे आणि त्यामुळे राजकीय स सत्ता पण त्यांच्या साथी जाईल आणि मग ते दलित कष्टकरी यांच्यावरती अन्याय करतील तर असं काही होऊ नये म्हणून त्यांनी एकोणीसशे छत्तीसमध्ये लोकशाही मुलांवरती आधारित स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती ओके पुढला क्वेश्चन बघूयात आपण एम पी एस सी प्रिलिम्स दोन हजार दहाचा हा प्रश्न आहे इंडस्ट्रियल असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाची स्थापना कोणी केली तर उत्तर आहे याचं महादेव गोविंद रानडे तर महादेव गोविंद रानडे यांनी भारताचा औद्योगिक विकास व्हावा या दृष्टीने इंडस्ट्रियल असोसिएशन ऑफ इंडियाची स्थापना केली होती महादेव गोविंद रानडे यांच्याविषयी सांगायचं झालं तर त्यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील निफाडमध्ये झाला होता त्यानंतर त्यांनी कोल्हापूरमध्ये त्यांचं प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलं त्यानंतर मुंबईमध्ये ते आले मुंबई विद्यापीठाची पहिले भारतीय फेलो म्हणून त्यांची निवड झाली त्यांनी भारतीय सामाजिक परिषदेची स्थापना केली होती का बरं केली होती कारण समाज सुधारणांसाठी या परिषदेचे ते चौदा वर्ष महासचिव होते तसंच प्रार्थना समाजाच्या स्थापना त्यांनी पुढाकार घेतला आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे ज्यामाने गुलाबाचे सौंदर्य व सुगंध हे जसे वेगळे करता येत नाहीत त्याप्रमाणे राजकारण व सामाजिक सुधारणा यांची फारकत करता येत नाही असं त्यांचं मत होतं आणि हे विचार त्यांनी समाज सुधारणा चळवळीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात मांडले होते आणि त्यामुळे त्यांना भारतीय उदारमतवादाचे उद्गाते असं म्हटलं जातं तर हे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत हे व्यवस्थितपणे लक्षात असू द्या आता पुढला क्वेश्चन बघूयात आपण हा क्वेश्चन महादेव गोविंद रानडे यांच्या संदर्भात पुढील विधाने पहा असा आहे मी वाचते आणि हा प्रश्नाचा आन्सर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचा आहे अविधान आहे त्यांच्यावरती संत तुकारामांचा प्रभाव होता त्यांनी बऱ्याच संस्था स्थापन केल्या क आहे ते मवाळ प्रवाहाचे नेते होते आणि ड आहे त्यांनी प्रौढ शिक्षण व पुनर्विवाहाचा पुरस्कार केला तर व्यवस्थितपणे वाचा आणि याचा आन्सर कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही द्या ओके रानाडेंविषयी माहिती आपण बघितली याचा आन्सर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचा आहे पुढला क्वेश्चन बघूयात आपण एम पी एस सी फिलिम्स दोन हजार दहाचा हा प्रश्न आहे स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण या चतुसूत्रीचे पुरस्कर्ते कोण होते तर उत्तर लोकमान्य टिळक आहे स्वराज्य म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे आपल्या लोकमान्य टिळकांनी घोषणा केलीच होती की स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी विडवणारच स्वदेशी म्हणजे भारतीयांनी आपल्या देशात तयार झालेल्या मालाचा वापर करावा हे स्वदेशी त्यानंतर बहिष्कार म्हणजे स्वदेशी चळवळ जर आपल्याला यशस्वी करायची झाली तर आपण पल परकीय मालावरती बहिष्कार टाकला पाहिजे आणि राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे भारतीय तरुणांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना निर्माण होण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण गरजेचं आहे तर असे हे चार चतुसूत्री याचे पुरस्कर्ते आपले लोकमान्य टिळक होते ओके आता पुढला क्वेश्चन बघूया आपण महाडच्या चौदा तळ्यावरील सत्याग्रह कोणी केला हा एम पी एस सी फिलिम्स दोन हजार दहाचा प्रश्न आहे आणि याचं उत्तर आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाडच्या चौदा तळ्यावरील सत्याग्रह केला रिझन काय आहे तर आधी अस्पृश्यांना जे सार्वजनिक पानवटे आहे तिथे पाणी भरण्याचा किंवा पाणी पिण्याचा पण अधिकार नव्हता त्यामुळे ब्राह्मणेतर पक्षाचे जे नेते आहे सी के बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळामध्ये एक ठराव पास केला होता आणि या ठरावानुसार सार्वजनिक पाणवठ्यांचा जो वापर आहे तो करण्याचा अधिकार अस्पृश्यांना मिळालेला होता पण तरीही जे स्पृश्य आहे त्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही आणि त्यामुळेच मग अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळून देण्यासाठी आपल्या बाबासाहेबांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी हा सत्याग्रह केला होता तर असं हे रिझन आहे पुढला क्वेश्चन बघूया आपण आणि हा क्वेश्चन आहे कोणती जोडी बरोबर आहे अ जागरूक बालचंद कोठारी दिनमित्र मुकुंदराव पाटील आणि हंटर खंडेराव बागल तर एका साईडने तुम्हाला हे ब्राह्मण इतर वृत्तपत्र आणि दुसऱ्या साईडने त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती दिल्या आहेत आणि या जोड्या ज्या आहेत त्या तीनही बरोबर आहेत तर फक्त सॉरी तर सर्व ऑप्शन नंबर फोर हे आपलं उत्तर आहे आता नाईला जर आपल्याला हे पाठ करावं लागतं तर हे व्यवस्थितपणे पाठ असू द्या वारंवार वाचलं तर ते आपल्या लक्षात राहून जातं 
तर हे तीन तर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवाच त्यासोबतच इतरही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता डेक्कन रयतचे वालचंद कोठारी प्रबोधन हे आपल्याला सहसा माहीत असतं केशवराव ठाकरे त्यानंतर कैवारी त्यानंतर तेज आणि तरुण मराठा याचे दिनकरराव जवळकर विजयी मराठा श्रीपदराव शिंदे आणि ब्राह्मण येतर व्यंकटराव गोडे ओके पुढला क्वेश्चन बघूयात डिप्रेस क्लासेस मिशनची स्थापना डॅशांनी केली होती तर उत्तर आहे आपले विठ्ठल रामाजी शिंदे त्यांनाच आपण महर्षी विठ्ठल रामाजी शिंदे किंवा कर्मवीर विठ्ठल रामाजी शिंदे असं म्हणतो त्यांनी अस्पृश्य उद्धारांच्या कार्यासाठी या डिप्रेस क्लासेस मिशनची स्थापना केलेली होती त्यांचा जन्म चमखिंडीमध्ये झाला होता आणि यावरती प्रश्न येऊन गेलेला आहे जोड्या लावामध्ये आणि त्यांचं जे आत्मचरित्र आहे ते आहे माझ्या आठवणी व अनुभव ओके पुढला क्वेश्चन बघूया आपण हा एम पी एस सी पिलियम दोन हजार दहाचा प्रश्न आहे पुण्यात सार्वजनिक सभेची स्थापना डॅश यांनी केली तर याचं उत्तर आहे ग वा जोशी म्हणजेच गणेश वासुदेव जोशी त्यांनाच आपण सार्वजनिक काका असं ओळखतो तर सार्वजनिक काका यांनी सार्वजनिक सभेची स्थापना केली होती पुण्यामध्ये आणि या संस्थेमार्फत समाजोपयोगी कामं करण्यात येत होती ओके तर हे सार्वजनिक सभा गवा जोशी असं लक्षात ठेवा त्यांनाच आपण सार्वजनिक काका म्हणून ओळखतो पुढला क्वेश्चन डॅश यांनी आपल्या राज्यात मागासवर्गीय जातीकरिता नोकऱ्यांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाचा कायदा केला उत्तर आहे कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज ऑप्शन नंबर दोन आता याचं रिझन काय आहे तर मागासलेल्या लोकांना प्रगतीच्या प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद केली पाहिजे हा व्यापक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून आपले जे छत्रपती शाहू महाराज आहे यांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये मागास जातींना पन्नास टक्के ज्या जागा आहे ते राखीव राहतील अशी घोषणा केलेली होती आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी पण केली तर महत्त्वाचा प्रश्न होता हा आता पुढला क्वेश्चन बघूया आपण आणि हा प्रश्न प्रिलिम्स दोन हजार दहाचा आहे गोपालहरी देशमुखांनी लोकहितवादी या नावाने डॅश या साप्ताहिकातून लिखाण लिखाण केले तर उत्तर आहे प्रभाकर आणि प्रभाकर या साप्ताहिकाचे जे संपादक होते ते होते भाऊ महाजन त्यांनाच आपण गोविंद विठ्ठल कुंटे असं म्हणतो तर लोकहितवादी किंवा गोपाळहरी देशमुख यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती बघूया तर त्यांचं जे घराणं आहे ते मूळचं कोकणामधील वतनदार होते आणि त्यांच्या घराण्याचे मूळचे आडनाव सिद्ध हे होतं ओके तर महत्त्वाचा पॉईंट आहे त्यांच्या घराण्याचे मूळचे आडनाव सिद्ध हे होतं पण त्यांच्या देशमुखी वतनामुळे देशमुख हे आडनाव रूढ झाले त्यांना सर्वांगीण सुधारण्याचे आद्य प्रवर्तक मानतात लोकहितवादींनी एक ब्राह्मण या नावाने सुद्धा लिखाण केलं आहे तसंच इसवी सन अठराशे अठ्ठेचाळीस ते इसवी सन अठराशे पन्नास या काळामध्ये त्यांनी एकशे आठ छोटे छोटे निबंध लिहिले आणि हेच निबंध लोकहितवादींची शतपत्रे नावाने ओळखले जातात या शतपत्रांच्या माध्यमातून त्यांनी समाज सुधारणा विषयक विचार समाज समाजासमोर मांडले आणि ही जी शतपत्रे आहे ती आपल्या या प्रभाकार या साप्ताहिकामधून प्रसिद्ध प्रसिद्ध करण्यात आली होती तर हे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ते लक्षातच असू द्या तुम्ही कारण आपल्याला यावरती मल्टी लॅनरमध्ये एखादा स्टेटमेंट बनू शकतं तसंच त्यांनी जे ग्रंथांचे लेखन केलेले आहेत ते ग्रंथ म्हणजे लक्ष्मीज्ञान गीतातत्व भरतखंड पर्व लंकेचा इतिहास भिक्षू तर यांसारख्या ग्रंथाचे त्यांनी लेखन केले आहेत ओके तर आगरकरांविषयीचे हे पॉईंट्स आहेत हे व्यवस्थित लक्षात असू द्या पुढला क्वेश्चन बघूयात आपण हा एम पी एस सी प्रिलिम्स दोन हजार अकराचा प्रश्न आहे मानवधर्म सभा या संस्थेची स्थापना कोणी केली तर याचं जे उत्तर आहे ते आहे दादोबा पांडुरंग तरखडकर त्यांनाच आपण मराठी भाषेचे पाणिनी म्हणतो त्यांनी मानवधर्म सभा या संस्थेची स्थापना सुरतला केलेली होती त्यांच्यासोबत दुर्गाराम मंचाराम मेहता आणि इतर काही सहकारी होते आणि यांच्या सहकार्याने त्यांनी या संस्थेची स्थापना केली होती आणि या सभेचे जे मुख्य उद्दिष्ट होते ते होते सत्य आणि नैतिकतेवर आधारित खऱ्या धर्माच्या सकारात्मक बाजूंना उजाळणा देणे ओके आणि या संस्थेने एकेश्वरवादाची संकल्पना स्वीकारलेली होती तर हे काही पॉईंट्स आहेत आता पुढला क्वेश्चन हा आहे एम पी एस सी फिलिम्स दोन हजार अकराचा समाज स्वास्थ्य हे मासिक कोणी सुरू केलं तर हे सुरू केलं ऑप्शन नंबर वन र धो कर्वे म्हणजेच रघुनाथ धोंडो कर्वे त्यांचं नाव पण माहिती असू द्यात रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी या मासिकाची सुरुवात केली होती 
प्रजनन लैंगिक संबंध स्त्री आजार यांसारख्या विषयांवरती जनजागृती होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हे मासिक सुरू केलं होतं समाज स्वास्थ ओके पुढला क्वेश्चन महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशनला डॅश साठी शासनाने अग्रक्रम देण्याबाबत प्रस्ताव मांडला होता उत्तर आहे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण प्र मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण ओके तर यासाठी शासनाने अग्रक्रम देण्याबाबत आपल्या महात्मा फुलेंनी हंटर कमिशनला प्रस्ताव मांडला होता अठराशे ब्याऐंशीमध्ये हंटर कमिशनसमोर साक्ष देताना फुले म्हटले होते की स्त्री शुद्रांच्या अवनतीचे प्रमुख कारण हे बहुजन समाजातील शिक्षणाचा अभाव आहे ब्रिटिश सरकार सामान्य जनतेकडून कररूपाने महसूल जमा करते पण तो उच्च वर्गाच्या उच्च शिक्षणासाठी खर्च करते सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी ब्रिटिश सरकारने अग्रक्रम द्यावा बहुजन समाजातील शिक्षण शाळेत नेमले पाहिजे चढाओढीच्या तत्वावरती शिष्यवृत्ती न देता जी मुले शिक्षणात मागे आहेत त्यांना उत्तेजन दिले गेले पाहिजे उच्चवर्गीय लोक त्यांच्या उच्च शिक्षणाची काळजी घेण्यास समर्थ आहेत त्यामुळे सरकारने त्यामुळे सरकारचे तिकडचे लक्ष कमी करून रयतेच्या शिक्षणावरती लक्ष दिले तर बरे होईल सरकारने शुद्रांसाठी खेड्यापाड्यात खास शाळा स्थापन कराव्यात प्राथमिक शाळांची निरीक्षण यंत्रणा सुधारावी पूर्वसूचना न देता शाळांना भेटी द्याव्यात तसेच शाळांना सडळ हाताने अनुदान द्यावे स्थानिक कराचा निम्म्या निधीचा प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्च करावा स्त्रियांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून सरकारने उपाययोजना करावी तसेच शाळेच्या अभ्यासक्रमात व्यवहारोपयोगी शिक्षण म्हणजेच शेती आरोग्य इतिहास भूगोल यांत्रिकी यांचे ज्ञान द्यावे तर असा आग्रह अशी साक्ष आपल्या फुलेंनी हंटर कमिशनसमोर दिली होती तर हे पॉईंट्स आहेत हे व्यवस्थितपणे पुन्हा वाचा शांततेने तुम्हाला समजून जातील ओके पुढला क्वेश्चन एम पी एस सी मेन्स दोन हजार बाराचा हा प्रश्न आहे मुलाला शिक्षित केल्यानं एक व्यक्ती शिक्षित होते परंतु मुलीच्या शिक्षणामुळे संपूर्ण कुटुंब शिक्षित होते हे विधान कोणी केलं तर आपले नेहरूजी यांनी हे विधान केलं ऑप्शन नंबर वन हे त्याचा आन्सर आहे तर फार फेमस त्यांचं स्टेटमेंट आहे तसंच आपली जी एम पी एस सी आहे ती आपल्याला विचारते अशा पद्धतीचे प्रश्न कोणी कुणास काय म्हटलं कोणी कुणाला काय उपाधी दिली किंवा कोणी कुठलं स्टेटमेंट केलं तर अशा पद्धतीचे जे प्रश्न आहे ते व्यवस्थित लक्षात ठेवत चला तर हे जे विधान आहे ते पंडित नेहरू यांनी केलं आता हा जो प्रश्न आहे पुढला हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे दोन प्रश्न आहे तुमच्यासाठी होमवर्क इझीवाले क्वेश्चन आहेत पहिला प्रश्न त्यातील देशबंधू असे कुणास म्हणतात याचा आन्सर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचा आहे त्यानंतर दुसरा प्रश्न पुणे येथे आर्य महिला समाजाची स्थापना कोणी केली याचा सुद्धा आन्सर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचा आहे तर इथे आता आपण स्टॉप घेऊयात आय होप तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल पुन्हा तुम्हाला एक आठवण करून देते आपल्या विजन स्टडीवरती कोर्स वाईज ॲडमिशन्स ओपन आहेत जर तुम्हाला पर्टिक्युलर सब्जेक्टसाठी ॲडमिशन घ्यायची असेल तर तुम्ही पर्टिक्युलर सब्जेक्टसाठी ॲडमिशन घेऊ शकता जसं की एखादा सब्जेक्ट तुम्हाला अवघड जात असेल जसं की विज्ञान झाला अर्थशास्त्र झाला तर या सब्जेक्टसाठी तुम्ही ॲडमिशन करू शकता त्यासोबतच कंबाईन बॅचच्या ॲडमिशन्स पुन्हा सुरू केल्यात जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर कंबाईन बॅचलासुद्धा प्रवेश घेऊ शकता रिव्हिजन बॅचच्या ॲडमिशन्स पण ओपन आहेत जर तुम्ही रिव्हिजन बॅचलासुद्धा ॲडमिशन करू इच्छित असाल तर तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता तर इथे आता आपण थांबूयात पुढल्या लेक्चरमध्ये भेटूयात तोपर्यंत जास्तीत जास्त अभ्यास करा उजळणी करा आणि खूप महत्त्वाचं म्हणजे आरोग्याची काळजी घ्या कुठेही बाहेर निघू नका घरातच थांबा तर जय हिंद धन्यवाद आता विजन स्टडी डॉट इन मुळे अगदी माफक दरात एम पी एस सीचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे मी ऍडमिशन घेतले तुम्ही घ्या अधिक माहितीसाठी विजन स्टडी डॉट इनच्या संकेतस्थळावर भेट द्या प्लीज विजिट विजन स्टडी डॉट इन